豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。提到谢贤，真的是很神奇的存在。纵横影坛六十年，戏里戏外都很精彩。年轻的观众知道他，很大程度是因为娱乐新闻。有个跟他一样靓仔好戏的儿子谢霆锋，但凡谢霆锋的感情，有个风吹草动，记者都要问问老豆的看法。谢贤会揶揄自己的儿子。两个女人已经搞得满城风雨，我几十个女朋友不是一样没事。谢贤这么说一点没错，他跟前任前妻向来分手后保持友好关系。最近刘家昌发长文控诉的真真母子，女主角就是谢贤的第一任妻子。令他暴怒的原因，除了财产，还有离婚后真真对媒体说，心里爱的是另外一个男人谢贤。要知道，当年谢贤跟真真结婚后。是刘家昌死缠烂打，导致两人短短两年的婚姻破裂。按理说，谢贤才是那个冤大头，但他看得很开，还是我摔，没有陪他。我觉得他跟刘家昌在一起很好，我不介意，没有怨恨。话是这么说，也是这么做的。等到真真与刘家昌也离婚了，且闹得水火不相容，谢贤听闻表示心疼，而后真真出书。他亲自到现场站台，高雄举行电影展，对他照顾有加，也直言现在还爱着他。试问这样一个绅士的前夫，怎能不令真真动容？相比另一个前夫，可是让真真烦上加烦。刘家昌消停了几天，又发万字长文了，精神真的好。这回他控诉前妻和儿子的内容更加惊人了，包括并不限于。儿子从小不读书，妈妈藏一辈子。儿子到北京做宣传，妈妈帮忙在酒店叫 J。儿子不懂事，在酒吧喝醉，把隔壁桌浦东公安局长脑袋打破，逃回香港。儿子买名车出车祸，还好车上坐着国家级领导人的孩子，躲过一劫。前妻霸占他的项目，拿汇款单据做出资证明，罪状太多了。鉴于前几天本浩已经出过刘家昌真正五十年纠葛前传，为了二十亿家产，他亲手撕开了假面夫妻的遮羞布。今日继续为大家跟进，刘家昌这一家人到底有多疯狂？罪状一：妈妈竟支持孩子从小不读书，从未受过教育，因为尺度问题，辣妹打了码。刘家昌曾在儿子刘子谦到了入学年龄时。去求老关系邵逸夫帮忙，邵逸夫先生非常给力，为学校捐了一座图书馆，让刘家昌儿子刘子谦顺利进入香港最好的汉基小学。谁知儿子经常旷课被退学，转到上海又托关系上了上海很好的古北小学，结果又因为旷课被退学，最终真真把儿子带到美国，因为国内读书时间太短，没有转学证明，美国学校不收。最后回到台湾，妈妈带着儿子躲躲藏藏16年，就是为躲过政府检查。他们的儿子终身没有上过学。刘家昌演唱会，邵逸夫亲临献花，孩子不读书，真是骇人听闻。这对父母都很疯，妈妈溺爱爸爸旁观，只出钱不出力。罪状二：老婆40年没有工作过，儿子38岁也没赚过一分钱。刘家昌原话。我是老派人，不容许老婆在外面做事。接下来，刘家昌用大量篇幅讽刺老婆不做事，挖苦老婆的钱来路不正。他原意是要证明钱都是他赚的，但是这种沟通方式实在无法苟同。刘家昌的意思，他禁止老婆出去工作，就把钱全部给老婆管。但是钱给老婆管不代表钱是他的，他只是个财务。现如今。财务把账上的钱据为己有，还把他这个老板扫地出门，没有这个道理。这桩罪状一分为二。刘家昌充分暴露了男人的两副面孔：爱你的时候说不舍得你在外面辛苦挣钱，不爱你了就说你没为家里挣一分钱。但管钱的人直接认为这些钱都是自己的，也很奇葩。但鉴于刘家昌有赌博恶习，他应该转头想想，会不会是因为钱一直在老婆手里？才没被败光，罪状三：儿子出车祸，打浦东公安局长都靠老爸关系摆平。刘家昌描述这几件事，要证明真真教子无方，首先是儿子开车开得烂
，车子一辆接一辆的撞坏，他阻止，不肯再给儿子买车。在上海，妈妈依旧斥巨资买下保时捷给儿子，又出了车祸，幸亏车上坐着国家级领导人的孩子才蒙混过关。这个部分实在牵扯太多，辣妹只想知道，这位国家级领导人是谁？会不会有人挂羊头卖狗肉？虽说算一算就知道哪位比较有可能，但辣妹不敢算。还有那位无辜被打的浦东公安局长，是不是因为私自去泡吧，所以放了他们一马？还是说正在卧底执行任务，只好算了？否则打了国家公职人员，真的这么容易就脱身吗？刘家昌在上海一手遮天呢、啊，所以撞四，妈妈怕儿子出名不好控制，断了儿子前程。刘家昌的儿子叫刘子谦， 2 0 1 0年前后，刘子谦出过一首叫做《念你的歌》，这首歌在台湾风评如下，我家狗吠都比他唱歌好听。按刘家昌的说法，这首歌是他主导制作，怪不得在这首歌里，新人刘子谦的唱腔如此老旧，歌曲 MV 也是完全上世纪的制的。而刘家昌在2020年后制作的歌曲，例如钟汉良版。《天龙八部》片尾曲《好好爱我吧》，也因为太难听被观众吐槽，蓝台紧急处理撤换了这首歌。刘家昌说，他前妻真真因为怕儿子太红不好控制，所以开除了儿子的所有工作人员，由他自己掌控。会不会因为这批工作人员都是听刘家昌的话，所以不得不开除呢？所以撞五，破坏儿子和女友的感情，帮儿子叫 J。刘家昌说。刘子谦曾经有个很谈得来的女友，一度谈婚论嫁。真真因为怕失去儿子，棒打鸳鸯，之后很离谱的，在帮在北京跑宣传的儿子叫 J， 北京的宣传吓得赶紧通知刘家昌，因为在大陆招 J 违法，台湾人在大陆丢脸。此条如果属实，那这个妈妈是真的心理变态。罪状六：儿子是孽子，伤害父亲，不尊重母亲。在刘家昌的口中。他儿子刘子谦一无是处，跟妈妈讲话一口一个 f 骂自己的妈妈。到了公众场合，马上搀扶妈妈的手臂装孝顺，同时还帮着妈妈，伤害实际出资养育他的父亲。这个一天书都没读过的人，现在资料里显示毕业于美国洛杉矶音乐学院。这意思，捎带手把儿子买假文凭的事也举报了。罪状七，谎称公章遗失。霸占刘家昌财产，事情是这样：刘家昌花15年时间，在政府监督和朋友帮助下，建成了龙虎山艺术村。之后，真真眼红了，就带着北京的律师来谎报公章遗失，买通办事员，把公司过到了自己的名下，并且拿出当年汇款的收据，说这个项目都属于真真个人，是委托刘家昌管理。刘家昌的说法是，钱在真真手里。他肯定有汇款单据，但不能因为财务手里有汇款凭证就说公司都是他的。这个部分感觉刘家昌的说法更有可信度。真真多年来没有脱离家庭的事业，并不可能有个人财产，因此无法实现用个人资产投资委托刘家昌管理的说法。想当初，真真也是邵氏旗下一代女神，如今被前夫把家里的老底都翻出来曝光。刘家昌还说。他的确赌博，只不过他拿自己赚的钱赌，有什么问题？就狗咬狗，一嘴毛。截止发稿前，真真的回应来了，他对与儿子有关的那些控诉都没有解释，唯独解释了和财务有关的这一部分。真真这边的版本里，又出现了两个关键人物：一是刘家昌和前妻生的儿子刘继承，二是刘继承的太太范爱妮。刘家昌把公司从真真手里夺走后。加上了这两个人的名字，真真通过十年努力拿回公司后，发现自己投资的五百万美金全部亏损，公司里还有八千万债务。真真还说，刘家昌私自以最低交易价格卖掉了六栋别墅，这些钱全部都没进公司对公账户。他花高价买了刘家昌所有歌曲的版权，刘家昌已经没有版税收入。问题来了，四十年没工作过，是如何拿出这些钱来买这买那？狗咬狗啊！算了，累了。全员恶人局，能够互相消耗四十年，说明他们势均力敌。
，大家都满口谎话，拿网友当枪使。我们不是大傻子。这场曝光让人们不禁感慨：刘家昌的私生活充满了戏剧性，他的音乐事业蓬勃发展，但他的家庭生活却饱受争议。此次事件也让人们回顾了他的早年，包括他与真真、谢贤的感情纠葛，以及他的婚姻失败和重婚。刘家昌的个人历程似乎充满了曲折和遗憾，让人不禁为这位乐坛传奇感到唏嘘。辣妹唯一的感慨是他们的钱好好赚，随便开口就是五百万美金、六零零零万人民币、二十亿资产。想到这里，真的连看热闹的心情都没有了。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。